থ্যাংক ইউ স্যার আমার সামনে আমি যেটা বলছিলাম যে আমার অনেক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আছেন যারা আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আসলে ওনারা জাতির বিবেক আমি ওনাদের সামনে আমার কিছু কথা আমি শেয়ার করছি এই কথাগুলো বাংলাদেশের আসলে ল্যাবিস্টক ইন্ডাস্ট্রির একটা অংশ নিয়ে সেটা হচ্ছে আসলে ফিড ফিডটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনপুট যেখান থেকে আসলে মানে মাংস দুধ ডিম উৎপাদন হয় এটা নিয়ে অনেক কথা আছে এর কোয়ালিটি সেফটি প্রোডাকশন প্রসেসেস অনেক কথা আমাদের আমরা শুনি মিডিয়াতে আসে এবং এর সাপ্লাইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ছোট ল্যান্ড হাঙ্গরি কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশের লাইভ স্টক ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথটা সবচেয়ে বড় মানে কনস্টেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় ফিড সাপোর্ট সেজন্য আজকের আজকের কথাবার্তাগুলো হবে আউটলুক অন ফিড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট স্লারিয়াস বাই টু জিরো ফোর ওয়ান আমার স্লাইড গুলো কি দেখা যাচ্ছে আমি প্রথমেই আমি প্রথমেই আমাদের আসলে আমরা কোথায় আছি মাংস দুধ এবং ডিম উৎপাদনে এই বিষয়টা একটু শেয়ার করে নিলে আমাদের মনে হয় যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনটা আমাদের চলে আসবে এবং সেটা আমি যেভাবে সাজিয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডিকেটর গুলো কি অর্থাৎ রিকোয়ারমেন্টটা কত অ্যাভেলেবল কতটুকু বা টার্গেট কি আছে এবং ডেফিসিট কি আছে এবং মিল্ক এটা প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে মিল্ক মিট অ্যান্ড এগস এটা প্রকাশ করা হয়েছে দুধটা স্বভাবত ওই মিলিলিটার ডেইলি পার ক্যাপিটা আর মাংসটা হচ্ছে গ্রাম ডেইলি পার ক্যাপিটা আর ডিমটা হচ্ছে নাম্বারে সংখ্যা এটা এটা অবশ্য এটা সরি এটা আসলে ডেইলি না এটা এনুয়াল এটা এনুয়াল নাম্বার পার ক্যাপিটা অর্থাৎ বছরে কতগুলো ডিম আমরা খাই আমাদের সরকারের বর্তমান যে রিকোয়ারমেন্ট ফিক্স করা আছে আপনার দুধের জন্য ডেইলি পার ক্যাপিটা সেটা হলো দুইশো পঞ্চাশ এম এল এবং এটা সরকারের মানে আপ টু টু থাউজেন্ড টু ফোর পর্যন্ত এই একই আপনার অ্যামাউন্ট ফিক্স করা যদিও এই অ্যামাউন্টটা ভ্যারি করে এই ভলিউমটা আসলে ভ্যারি করে এটা পাঁচশো ফাইভ হান্ড্রেড এম এল পর্যন্ত যেতে পারে বাট অ্যান অ্যাভারেজ ইস ইস টু ফিফটি এম এল মিটে আসলে একশো বিশ গ্রাম আমাদের ফিক্স করা ছিল এখনো আছে কিন্তু এই এটাকে সরকার এটা বাড়িয়ে পাঁচ গ্রাম বাড়িয়ে একশো বিশের থেকে এখন একশো পঁচিশ বর্তমান বছরে এটা একশো পঁচিশ করা হয়েছে টার্গেট করা হয়েছে এবং আপনার দুই হাজার চব্বিশ নাগাদ এটা রিকোয়ারমেন্ট একশো তিরিশ গ্রাম টার্গেট করা হয়েছে ডিমের বেলায় এটা ফিক্সড আসলে নাম্বার পার ইয়ার ছিল সেটা একুশে একশো সাত এবং ইন টু থাউজেন্ড টু ফোর ইট ফিক্স টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি অ্যাভেলেবিলিটি স্লাস টার্গেট এই জন্যই বলা হয়েছে আমি আঠারো সরি উনিশে আমি যেটা বলবো এটা দিস ইজ অ্যাভেলেবিলিটি এটা গভর্নমেন্ট ডাটা সেটা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ এম এল রিকোয়ারমেন্ট থাকলেও এটার অ্যাভেলেবিলিটি ওয়ান সিক্সটি টু এম এল মিলি লিটার এবং এটা ডেফিসিট অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ পারসেন্ট একুশে যদিও এখনো মানে এর প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটির ডাটাটা এখনো আসেনি কারণ এই ডাটাগুলো বিবিএস থেকে নেওয়া প্লাস ডিপার্টমেন্ট অফ মিনিস্ট্রি থেকে কিন্তু এই ডাটাগুলো নট অ্যাভেলেবেল তার মানে আমরা দুই হাজার একুশ এবং দু হাজার চব্বিশের ডাটাগুলো দিজ আর দি টার্গেট সো আমরা এখন বলতে পারছি না যে আমরা আমাদের ডেফিসিটটা মিট আমরা কিভাবে করতে পারবো এই এই কামিং ইয়ার্স গুলোতে মিটের বেলায় যেটা ছিল উনিশশো একশো বিশ গ্রাম ফেক ছিল এবং এটা দিস হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দি গভর্নমেন্ট সেজ দ্যাট দি রিকোয়ারমেন্ট ইজ মেট বাই দি প্রোডাক্ট পার ক্যাপিটি অ্যাভেলেবিলিটি ইজ হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম ডেইলি 
একুশের জন্য এটা একশো পঁচিশ এবং টার্গেট টার্গেটও তাই একশো পঁচিশ গ্রাম পার ক্যাপিটা ডেইলি এবং চব্বিশে পার ক্যাপিটা হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি যে ডাটা যেহেতু স্কামিং ডাটা আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওয়েদার ইট ইজ মেনটেনিং আর ইনক্রিজিং অলরেডি একশো চারটা প্রোডাকশন করতে পারছি অ্যাভেলেবল হচ্ছে এবং এটা দুই হাজার একুশে একশো সাত এবং দু হাজার একশো বিশে আপনার একশো বিশ টার্গেট করা আছে So this is the this is the situation. Any collector situation, this is the availability requirement and availability of milk, meat, and eggs. Any collector situation, I mean, our Pradesh family, Bangladesh, meaning comparative efficiency of livestock sector. It is a kind of meaning, Pashuvati Desh is with a kind of. Which are our Pradesh family? আমি বা পাশের গ্রাফে তুলে ধরেছি এখানে একটি কথায়োবাল স্ট্যান্ডার্ড আমরা বেশ স্মার্ট আমি পলিটিকটা আমি এখানে নিয়ে আসিনি বাট উই আর স্মার্ট ইট ইস গোয়িং ইভেন ইভেন সামটাইমস ইজ বেটার দেন ইভেন নেইবারিং কান্ট্রিজ যার ফলে আমরা আমাদের অনেক ইনপুট কিন্তু বাইরে এক্সপোর্টও করি এখানে ডেইরিতে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি ডেইরিতে আমাদের কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া এবং অথবা পাকিস্তান আমরা বেশ পিছিয়ে আছি যদিও নেপালের সাথে নেপালের সাথেও মানে এটা একসাথে যাচ্ছে বাট অ্যাজ এ হোল ডেইরি প্রোডাকশন এফিসিয়েন্সি এটা আমাদের বেশ পোর এবং এই এফিসিয়েন্সিটা হোয়াট ইজ দি এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সিটা মাপা হয়েছে যে যে ইন্ডিকেটরটা দিয়ে সেটা হচ্ছে যে লাইভ স্টকের যে প্রোটিনটা প্রোডাকশন হচ্ছে ইউজিং দি প্লান প্রোটিন সোর্সেস তার একটা রেশিও তার একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমাদের দেশে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে কি অবস্থা আছে সেটা দিয়ে একটা মানে এটা কম্প্যারিজন করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এফিসিয়েন্সিটা লো এটার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হচ্ছে আমরা ল্যান্ড হাঙ্গরি কান্ট্রি আমাদের গ্রাজিং ল্যান্ড নাই মোস্ট অব দি রুমিল্যান্ড অ্যানিমেলস আর রিয়ার্ড ইন কনফাইনমেন্ট এবং সেটার কারণে আমাদের ফার্মাররা অনেক গ্রেইন বা গ্রেইন বাই প্রোডাক্টস ইউজ করে রেদার দ্যান দি ফাইব্রাস ফিট যেটা হতো ইন্ডিয়াতে ওদের অনেক ক্ষেত্রেই অথবা পাকিস্তানে অনেক ক্ষেত্রেই ওদের ল্যান্ড গ্রাজিং ল্যান্ড গুলো অ্যাভেলেবল ফর আর অ্যাভেলেবিলিটিটা হাই যার ফলে ওদের এফিসিয়েন্সিটা এই এই একটা মাত্র ফ্যাক্টর অনেকগুলোর মধ্যে অনেক বেশি রোল প্লে করে বাংলাদেশের ডেইরির ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই জায়গাতে আমার এখানে আমি ডিটেলসে যাব না এই জায়গাতে এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করা মানেই হচ্ছে যে আমাদেরকে ফিট সাপোর্টটা বাড়াতে হবে যেটা আসলে একটা বড় ধরনের হিন্ডেন্স হিসেবে ব্যারিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে কনসিডার করা হয় এবং প্রশ্ন আসে অনেকেই এটা আমি ডিকেটস মানে যাব আমি একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যেখানে অনেকেই জাস্ট লুকিং অ্যাট দি ডেইরি অফ নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা অর ইউরোপ প্রশ্ন করে যে বাংলাদেশে গ্রাজিং ল্যান্ড ল্যান্ড নেই কিন্তু ডেইরি কিভাবে হবে এটা বাংলাদেশের ডেইরির চরিত্রটা অ্যাপসলুটলি ডিফারেন্ট এটা এটা মানে আমাদেরকে অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার মতো চিন্তা করলে হবে না আর ডেইরিটাকে শুধুমাত্র মিল্ক প্রোডাকশনের একটা সিস্টেম বা মিট প্রোডাকশনের সিস্টেম হিসেবে গণ্য করলে এটা খুব অন্যায় হবে এবার সেই অন্যায়টা হবে গরিব মানুষের জন্য আমাদের দেশে যত আপনার ডেইরি অ্যানিমালস অথবা লাইভ স্টক আছে আপনার তার মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট ইভেন এই আপ টু এইটি ফাইভ পারসেন্ট হোল্ড করে এই গরিব মানুষ 
যারা হয়তো তাদের ল্যান্ড রিসোর্স দিয়ে যারাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না গ্রামের এই মানুষগুলো আপনার এই প্রায় এইটি পার্সেন্ট আপনার গরু বাসর ছাগল ভেড়া পালে এবং শুধুকে তা তাদেরকে যদি আমরা শুধু দুধ এবং মাংস উৎপাদন ইন্ডিকেটর দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে সেটা খুবই অন্যায় হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুধের উৎপাদন মাংসের উৎপাদন যতই বাড়াচ্ছি বাড়াবো তত আমাদের এই জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে অতএব একটা সিঙ্গেল ভিউতে না দেখে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের এই লাইভ স্টক সেক্টরকে বিবেচনা করা উচিত সে অর্থে আমাদের যে সমস্ত অপরচুনিটিগুলো আছে সেগুলোই আপনার এই এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য সেই এফিসিয়েন সেই অপরচুনিটিগুলো আমাদের ব্যবহার করা উচিত আমাদের দেশে একটা প্রচলিত অনেক সময় মানে খামারিদের মধ্যে একটা ধারণা যে আমাদের দুধের দাম কম আমি ডান দিকে একটা কম্পারেটিভ প্রাইস কম্পারিজন দেখিয়েছি যে বাংলাদেশের এভারেজ দুধের দাম এবং ওয়ার্ল্ডে দুধের দামের একটা যদি চিত্র আমরা এখানে দেখি এভারেজে ফর্টি টু পয়েন্ট ফোর টাকা ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড কম্পেয়ার টু ওয়ার্ল্ড আমাদের বাংলাদেশ টাকায় ত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা পাশাপাশি ফিডের যে সিচুয়েশনটা ফিডের দামটাও বাংলাদেশে বেশি সাতাইশ পয়েন্ট দুই আর এখানে ওয়ার্ল্ড এভারেজ হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ তো এই ধরনের একটা সিচুয়েশন মানে প্রিভেইল করছে যেটা আসলে বলছে যে দুধের দাম অনেক সময় বিভিন্ন জায়গার থেকে যে ভয়েসটা রেইস করা হয় দুধের দাম বাড়ানো উচিত এই এই জায়গাটা বাংলাদেশে নেই বলে আমার মনে হয় কারণ আমাদের কনজিউমার যারা আছেন তাদের তো তাদের একটা মানে মুভিং প্লেস রাখতে হবে তাদের ক্যাপাসিটি বাইং ক্যাপাসিটিটা কনসিডার করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ফিডের দামটা যদি কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি এই ফিডের দামটাই কিন্তু আসলে দুধের দামটাকে বাড়াচ্ছে কারণ ডেইরি ফার্মিং এ অথবা লাইভ স্টক ফার্মিং এ রিকারিং কস্টের সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন্য কোনো ক্ষেত্রে এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কস্ট বিয়ার করে ফিড অতএব এই জায়গাতে যেহেতু ওয়ার্ল্ডের এভারেজ ফিড থেকে কস্ট থেকে আমরা হায়ার পজিশনে আসি সেহেতু সেহেতু দিস ইজ নট গুড ফর আস এটাকে যদি আমরা মানে হোয়াট এভার দি মিনস সেগুলো এক্সপ্লোর করে আনার্থ করে যদি আমরা ফিড সাপোর্টটাকে বাড়াতে পারি কস্ট ইফেক্টিভলি তাহলে আমাদের এই এখন যে দুধের প্রাইস আছে তাতে ফার্মার একটা ভালো মার্জিন পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এই জায়গাটা ফিডের এই জায়গাটাকে প্রাইসটাকে লো করার জায়গাটা কোথায় এটা খুবই সায়েন্টিফিক বিষয় এখানে আমাদের আসলে আমরা বাস থেকে কথা বলছি ডিজে ফ্রাম বাসের ফ্রাম তো এই জায়গাতে আমাদের ইন অল সেন্স ফিডের ফিডের প্রোডাকশন কোয়ান্টিটি প্রোডাকশন ফিডের কোয়ালিটি তার ইম্প্যাক্ট অন অ্যানিমাল ফিজিওলজি তার ইম্প্যাক্ট অন ফুড কোয়ালিটি সেফটি অ্যান্ড নিউট্রিশন হিউম্যান হেলথ অনেক জায়গাগুলো আসলে অ্যাড্রেস হওয়া দরকার যার এটা এর এর জন্য আমাদের বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্সের প্ল্যাটফর্মটা একটা ভালো হ্যাঁ রিলেটেড যে সমস্ত স্টেক হোল্ডাররা আছে তারা তো করবেই আমাদেরও এখানে একটা করার সুযোগ বা স্কোপ রয়ে গেছে আমি আর একটু ভিতরে যে আমি একটু কথা বলতে চাই স্যারদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের লাইভ স্টক যে প্রোডাক্টগুলো আছে সে তার মধ্যে দুধ এবং দুধের প্রোডাক্ট মাংস ডিম হাইটস অ্যান্ড স্কিনস এস হাড়াও আদার অনেক প্রোডাক্ট আছে এখানে হাইটস অ্যান্ড স্কিনের আসলে মূলত এর র ভ্যালুটাই এসছে হাইটস অ্যান্ড স্কিন যখন এটা ভ্যালু এডিশনে যায় আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে যায় তার ভ্যালু কিন্তু অনেক বেড়ে যায় তো র মেটেরিয়াল হিসেবে আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট করতেছে এই হাইটস অ্যান্ড স্কিন সো আমরা যদি এই হাইটস অ্যান্ড স্কিনের ভ্যালু অ্যাডেড ভ্যালুগুলো যদি এখানে অ্যাড করি তাহলে ইট উড বি মাল্টিপ্লাইড টাইম হোয়াট এভার আই হ্যাভ শোন হিয়ার তো এই সবগুলোকে যদি আমরা দেখি আমাদের এটা মনিটরি ভ্যালু দেওয়া আছে 
but percentage amader net actually occupy the highest apnar contribution among the livestock products and then apnar ki bole milk and milk products and then eggs and then hides and skin and others as well uh, is is very very low so but chatin ta product ti major products to er moddhe milk and milk products amra jani je eta actually goro mohish theke ashe sagoler jodi dutto hoy ba sheper je dutto hoy eta ashole tader bachcharai khai human consumption e very negligible meat er khetre ekhane biggest contribution ashte chhe poultry meat theke the biggest contribution so far karon amader poultry industry পলট্রি ইন্ডাস্ট্রির বিশেষ করে কমার্শিয়াল পলট্রি যেটা আমরা লেয়ার বা ব্রয়লার বলি ব্রয়লার অবশ্য এগে কন্ট্রিবিউট করে কিন্তু ব্রয়লারটা আমাদের একটা এই এই ইন্ডাস্ট্রিটা আমাদের এখন অনেকটাই মানে মানে সফল ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাবল ইন্ডাস্ট্রি এবং ইটস গ্রোয়িং হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল হার্ডেলস গুলো আসছে ইম্প্যাক্ট করছে সেগুলো বায়োলজিক্যাল এই ধরনের সিস্টেমে আসবে এবং প্রবলেম সৃষ্টি করবে এবং সেগুলোর প্রিভেন্টিভ অর্থাৎ কিউরেটিভ মেজার আমাদেরকে নিতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রেও আমাদের অন্টারপ্রিয়নরা বেশ সক্ষম এখন তো সে অর্থে আমাদের যে মিট প্রোডাকশন হয় তার অ্যারাউন্ড সিক্সটি এইট পারসেন্ট ভ্যালু কামস ফ্রম দি পলট্রি মিট অ্যান্ড থার্টি পারসেন্ট কাম ফ্রম দি বিট বিফ অ্যান্ড দি মাটন মিনস আপনার ছাগল এবং ভেড়া এরা কন্ট্রিবিউট করে টু পারসেন্ট এগসের এগসের ক্ষেত্রে ফার্ম এগস কন্ট্রিবিউট মেজর আমাদের দেশি চিকেনের যে কন্ট্রিবিউশনটা যেটা আমাদের প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডে আমরা কিন্তু ট্রেডিশনাল যে প্রোডাকশন সিস্টেমগুলো ছিল সেগুলোই কিন্তু জাতিকে আপনার এই দুধ ডিম মাংস সরবরাহ করেছে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ডিকেটসগুলোতে আমাদের কমার্শিয়াল প্রোডাকশন সিস্টেম আপনার পলট্রিতে বিশেষ করে বোথ মিট অ্যান্ড মেক এগসে এটা রাইজ করেছে এবং অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট আপনার পলট্রি মিট অ্যান্ড এগস কামস ফ্রম দি কমার্শিয়াল সেক্টর বাকি থার্টি সিক্স থার্টি ফাইভ পারসেন্ট আসলে এখন ট্রেডিশনাল সিস্টেম থেকে আসতেছে সো দিস ইজ দি সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে আমি যদি এর সাথে ইনপুট ফিডের একটা আপনার কম্পেয়ার মানে সাপোর্ট আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আমরা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ফিড সাপোর্টটা আসতেছে আপনার ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগির জন্য ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট অব দি টোটাল ফিড ফর দি ব্রয়লার থার্টি ফোর পারসেন্ট ফর দি লেয়ার বিফের জন্য খুবই কম ডেরির জন্য একেবারেই কম তার মানে হচ্ছে যে বিষয়টা আমি আগের স্লাইডে বলেছি যে আমাদের ফিড সাপোর্ট বোথ ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এটা আসলে আমাদের এই সেক্টরে কম থাকার পরে আমাদের আউটপুটটাও কিন্তু সেইভাবে আমরা পাচ্ছি না এবং এখানে ওয়ার্ল্ডে ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ডে ওয়ার্ল্ডে ফিড সাপোর্ট এখানে আমি যে ফিড সাপোর্টটা উপস্থাপন করেছি সেটা হচ্ছে আসলে ম্যানুফ্যাকচার্ড ফিড ওয়ার্ল্ডেও এই সাপোর্টটা কম এটার কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সিনারিওটা ডিফারেন্ট কারণ আপনার ডেইরি এবং বিফে গ্রাজিং ল্যান্ড যেহেতু আছে অতএব মেজর ডেইরি এই ধরনের রোমিনান্ট অ্যানিম্যালসের মেজর ফিড সাপোর্টটা আসে গ্রাজিং সোর্স থেকে যার ফলে ম্যানুফ্যাকচার্ড ফিডের সাপোর্টটা কম্পারেটিভ টু পলট্রি যেটা আর আসলে সিম্পল স্টামাক অ্যানিম্যাল এখানে আপনার এটা কম হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু কম্পারেটিভলি আমি বলতে চাচ্ছি যে কম্পারেটিভলি ম্যানুফ্যাকচার ফিড সাপোর্ট গ্লোবালে তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে মানে লেস এখানে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা পূরণ করতে ম্যানুফ্যাকচার ফিডের যে জায়গাটা আমি কথা বলছি সেই জায়গাতে ফাইব্রাস ফিড একটা আমি আগেই বলেছি এটা বড় সমস্যা এবং এটার একটা মার্কেট ওরিয়েন্টেড একটা বিজনেস সিস্টেম বাংলাদেশে আসা প্রয়োজন যেটা পলটিতে আসছে এবং এখানে ডেইরি এবং বিফের জন্য এই ধরনের মার্কেট ওরিয়েন্টেড ফাইব্রাস ফিড প্রোডাকশন সিস্টেম আমাদের বাংলাদেশে আসা উচিত এরকম একটা অবস্থান থেকে 
this is the uh, money, uh, scenario, uh, feed support among uh, product scenario. Uh, Bangladesh media te one one kotha amra shuni, uh, je uh, on exuma court a kind of interfere college, interfere bolbona, on exuma directives there, j apnar of feed milgulo bondo kora de outit, on exuma ashe, the potrika ashe, um, entrepreneur tara. Tax bad uh, exam court apnar onek uh, shomoy dabi janay ebong uh, ki bole strict monitoring er kotha ashe ebong uh, ebong export uh, mane meat uh, livestock products export er onek bishoy ekhane uh, ashe egulo uh, mane ki bole media te amra bibhinno shomoy shuni media te planning of hoy dairy ei somoshya gulo kibhabe apnar amader samadhan kora jay Politics khette amader one global porje amader politics prashansha kora hai. Ebang eta ki bolle publication ane ekshomai Bangladesh livestock sector development er potential eti tawash. So this is the actually media or bivino bishoy gulo ek ekhane dairy kotha ami already bolle si. Apnar phodar cultivation er kotha bola hai. Amader deshe arakta jini shobche je. Uh, 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 recently on a borrow borrow investment astasy. Best Bhalo investment account uh, Amra Dektesi, Bishesh Kore Dakazat says Jara on X my Probashi Silen, uh, young uh, money people, Tara Deshe Fire, uh, Apna Dairy Farming, uh, invest Kortesi. Our negative uh, Kaboro Asse, they on a dairy take a quit corre. আমাদের যে কথাটা আমি বলছিলাম যে আসলে ফডার ফডারের প্রোডাকশনে বাংলাদেশে বেশ ভালো একটা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে কিন্তু এখানে আমাদেরকে খুব কষ্টাশলি আমাদের ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমরা আগেই বলেছি যে আমরা ল্যান্ড হাঙ্গরি কান্ট্রি তারপরে 1% কালটিভেবল ল্যান্ড এভরি এভরি ইয়ার এটা নিউজ মানে ক্রপ থেকে আউট হয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু বিষয়গুলো বিবেচনা করে আমাদেরকে মানে প্ল্যানিংটা করা উচিত যে হাউ উই উইল মেক দিস ফিড ডেফিসিট স্কোপ রয়ে গেছে স্কোপ রয়ে গেছে আমাদের ল্যান্ড ল্যান্ডের টাইপ আছে সব ল্যান্ডে সব ধরনের ক্রপ হয় না কিন্তু স্কোপ আছে বলেই কিন্তু এই ফডারের মানে কি বলে চাষগুলো বাড়তেছে এখানে ইকোনমি ইকোনমিও আছে বিজনেস আছে আমি এবার বাংলাদেশের ঠিক এরকম অবস্থানে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থানটা কোথায় বা সামনে কি হচ্ছে তার একটু সিনারিও আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ পপুলেশন বাড়ছে নো ডাউট এটার টোটাল পপুলেশন বাড়ছে এবং এটা কিউমিলেটিভলি ইনক্রিজ করতেছে কিন্তু অন্য দিকে খুব এটা মানে ফার্টিলিটি রেট বাংলাদেশের ফার্টিলিটি রেট কিন্তু খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং বর্তমানে বিশ সালে এটা সম্ভবত টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ সামথিং লাইক দ্যাট এবং টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ফার্টিলিটি রেটে একটা পপুলেশন একটা ব্যালেন্স পর্যায়ে আসে তার মানে হচ্ছে আমাদের পপুলেশন ইনক্রিজটা স্লো হয়েছে এবং এটা ক্রমান্বয়ে আরও স্লো হবে মানে রেটটা আরও স্লো হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট আমরা যেভাবে মানে ক্যালকুলেট করি আমাদেরকে ঠিক সেইভাবে হয়তো বা আমাদের টোটাল রিকোয়ারমেন্ট বাড়বে না কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টের গুণগত মানের দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে কারণ কারণটা হচ্ছে আমরা যদি নিচের বারগুলো দেখি তাহলে আমাদের আমরা দেখব যে পপুলেশন মানে আরবান কনজিউমার্স গ্র্যাজুয়ালি শুটিং আপ যে পার্সেন্টটা পপুলেশনটা এটা শুট আপ করতেছে এবং ইট উইল শুট আপ টিল আমি এখানে টু জিরো ফাইভ জিরো মতো দেখিয়েছি এবং আরবান পপুলেশন অলমোস্ট একটা সময়ে টু জিরো ফোর ওয়ান বা ফোর ফোরে এসে যে এটা অলমোস্ট ফিফটি ফিফটি হয়ে যাবে তার মানে আমাদের আমাদের এই প্রোডাক্ট দুধ মাংস ডিমের যে কি বলে কনজামশন চাহিদা যে ভোক্তা পর্যায়ে এটা কিন্তু শুট করবে ক্রমান্বয়ে শুট করবে এবং আমাদেরকে সেই ডিম্যান্ডটা আমাদেরকে 
মেট আপ করতে হবে এখানে ডান দিকে আমি যে কি বলে হ্যাবিট ফুড হ্যাবিট এর যে বিষয়টা আমি দেখেছি একটা কম্পারেটিভ বিষয় সেটা হচ্ছে যে দু হাজার দশ থেকে দু হাজার ষোলো হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনকাম সার্ভে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে মানুষের প্রবণতা অ্যানিম্যাল সোর্স ফুড খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং অন্যদিকে প্লান্ট ফুড খাওয়ার প্রবণতাটা কমে গেছে এবং এটা এটা কিন্তু দিস দিস ইজ দি পিকচার আমাদের বাদিকের যে পপুলেশন ইনক্রিজের যে মানে ডেমোগ্রাফিক যে ইয়াটা ডিনামিক্সটা এটা কিন্তু আমাদের সাপোর্ট করে এবং ইলিটারেসি বাড়ছে অনেকগুলো বিষয় এখানে ফ্যাক্টর সব কিছু নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না কিন্তু আমার মেসেজটা হলো একটাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের বোধ আপনার আরবানাইজেশন এবং মানুষের ফুড হ্যাবিটের কারণে আমাদের এই অ্যানিম্যাল সোর্স ফুডের মানে ইয়াটা বেড়ে যাচ্ছে আমি এখানে বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান একুশোর যে সেনারিও গুলো ডিভাইস করা হয়েছে দিস ইজ এ ভেরি আই মিন গুড প্ল্যানিং ডকুমেন্ট অব দি গভর্নমেন্ট এখানে চারটা সিনারিও মানে ডিডাক করা হয়েছে টু জিরো মানে এই আগামী একশো বছরে আগামী একশো বছরে যে সিনারিওটা এখানে এক্সট্রাপুলেট করা হয়েছে যে একটা সিনারিও হচ্ছে প্রোডাক্টিভ সিনারিও যেখানে জিডিপি গ্রো করছে সেভেন টু অলমোস্ট এইট পারসেন্ট মানে এখন আমরা বলবো যে আমরা প্রোডাক্টিভ সিনারিও তো আসি আমরা যদি করোনার এই দু বছরের পতন আছে এই পতনটাকে যদি আমরা বাদ দিয়ে ডিকেটস এর কথা আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসি তাহলে স্টিল আমরা প্রোডাক্টিভ সিনারিও তো আসি আমরা যদি কোভিড নাইনটিনের হার্ডেলস গুলো বিবেচনা করেও কথা বলি তাও বলবো যে আমরা একটা রেজিলিয়ান্ট সিনারিও তো আসি আরো দুটো সিনারিও যেটা আসলে কনজেশন সিনারিও বলছে সেখানে জিডিপি গ্রোথটা আরো ডাউন হয়ে যাচ্ছে চলে আসতে আর একটা হলো খুবই স্ট্যাগনেশন সিনারিও আমরা নিচের দুটো নিয়ে আমি আমি ব্যক্তিভাবে কথা বলতে চাই না কারণ আমি মনে করি যে ইনশাল্লাহ উই কুড বি অ্যাটলিস্ট অন দিস টু সিনারিওস যেগুলো আপনার এক্সট্রাপুলেট করা হয়েছে তো এইরকম একটা সিনারিওর ক্ষেত্রে আমাদের লাইভ স্টক সেক্টরে সেক্টরাল যে বিশেষ করে ফিড ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আমাদের মানে নজরে এখন আসা উচিত সেটা হচ্ছে যে হাই ভ্যালু সে হাই ভ্যালু সেফ অ্যানিম্যাল সোর্স ফুড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টস অফ লাইভ স্টক অরিজেন্স অর্থাৎ শুধু সেই ফুড হবে না আমাদের ফুডের যে ভ্যালু অ্যাডিশন যেটা হচ্ছে এখন আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন আমরা যেমন যেভাবে মাংস পাক করে খেতে অভ্যস্ত কনভেনশনাল প্রচলন পদ্ধতিতে তারা এখন বেস্ট ফ্রায়েড চিকেন নাগে এগুলো বেশি লাইক করে তার মানে হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশনে আমাদেরকে নজর দিতে হবে হাই প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা খুব বেশি আসলে ইনভেস্টমেন্ট ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন হয় সেই জন্য সেই জন্য এখানে প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টটা বাড়াতে হবে এবং বাড়ছে বাড়ছে যে হারে বাড়ানো উচিত ছিল ঠিক হারটা ইন দিস কোভিড পিরিয়ড অনেকটা কমে গেছে বাট স্টিল ইনভেস্টমেন্ট রাইজিং বাট শুড বি ভেরি কসাস ইন ইনভাইটিং ইনভেস্টমেন্ট এবং তার জন্য পলিসি সাপোর্ট অথবা আর এন ডি সাপোর্ট যেগুলো প্রয়োজন এগুলো দেওয়া উচিত গ্রোয়িং নিড অফ ভ্যালু অ্যাডেড ফুড প্রোডাক্টস এটা আমি আগেই বলেছি আমাদের রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি একটা বড় ধরনের ইন্ডাস্ট্রি যেটা আসলে মার খেয়েছে কোভিড নাইনটিনে এবং এখানে যে এই প্রোডাক্টগুলো বিশেষ করে লাইভ স্টক প্রোডাক্টগুলো একটা বড় ধরনের মার্কেট আমাদের উইমেন পার্টিসিপেশন ইন ওয়ার্ক প্লেস যেটা আমরা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের এই প্রোডাকশন সিস্টেমটা ভেরি রুরাল বেসড বড় বড় ফার্ম করে মানে আমাদের এই দুধ ডিম মাংস উৎপাদন কি বলে এগের ক্ষেত্রটা আলাদা কিন্তু এই মাংস এবং দুধ উৎপাদন আমাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না 
বাট আমাদের রোরাল প্রোডাকশন সিস্টেমটা ক্রমান্বয় ইনপুট সাপোর্টের সিস্টেমে টার্ন করতে হবে এবং সেখানে আমাদের উইমেনের পার্টিসিপেশনটা অনেক বড় বেশি সেখানে কিন্তু এটাকে ইগনোর করার কোনো জায়গা নেই কারণ আমাদের হিসেবে ডেইরি ফার্মিংয়ে ফিফটি পারসেন্ট লেবার আসে আমাদের উইমেন থেকে এবং এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা যখন কথা বলি এসডিজি গুলো যদি আমরা এখানে দেখি তাহলে আমাদের এসডিজি পুরোনোর যে দু টু জিরো থ্রি জিরোতে যে সমস্ত কমিটমেন্ট গুলো আছে সেটার একটা বড় রিসোর্স হলো লাইভ স্টক আমাদের এই এসডিজি গুলো নিউট্রিশন অথবা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হোয়াট এভার জেন্ডার ইকুয়ালিটি সোশ্যাল ইকুয়ালিটি যে গুড যাই বলি না কেন দিস ইজ এ ভেরি ইফেক্টিভ রিসোর্স সেম সবগুলো এখন বাড়ছে আমরা কথা বলার সময় আমি সবসময় কোভিডকে সামনে রাখি আল্লাহ আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে আসুক সেম সবগুলো বাড়তেছে তার মানে সাপ্লাইটা ভ্যালু সেনটা এটা আসলে এক্সপান্ড হওয়া দরকার আমি আরবানাইজেশনের কথা আগেও বলেছি এবং এছাড়াও অন্য অন্য জিনিসগুলো আছে তো সেই সেই অর্থে যেটা আসলে ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে আমি এটুক বলেই শেষ করে দিচ্ছি আমি বেশি সময় নিয়েছি মনে হয় ফিড ইন্ডাস্ট্রির যে আউটলুক গুলো আসা উচিত যে মার্কেট ওরিয়েন্টেড ফিড প্রোডাকশন স্পেশালি আমি বলেছি রাফেস প্রোডাকশন কারণ আমাদের বাংলাদেশে ডেইরিটা ফার্মাররা অনেক বেশি কনসেন্ট্রেট খাওয়ায় কনসেন্ট্রেট মানে দাদার জাতীয় খাবার খাওয়ায় যার ফলে এটার হোল লট অফ ব্যাড ইম্প্যাক্ট খাবারের শরীরের মধ্যে আছে সেটাকে যদি মিট করতে হয় তামাদেরকে রাফেসকে নিয়ে আসতে হবে এবং রিসেন্টলি আমি একটা খবরে দেখলাম গভর্নমেন্ট সম্ভবত আফ্রিকান কোন কান্ট্রির সাথে এগ্রি বিজনেস বিশেষ করে এগ্রিকালচার ব্যবসাগুলো কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে এটা বোধ হয় সোদানের দক্ষিণ সোদানের সাথে বোধ হয় একটা টক হয়েছে গভর্নমেন্টের রিসেন্টলি এবং সেখানে আমি আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত এটা যে ল্যান্ড হাঙ্গি কান্ট্রি হিসেবে আমাদের অবশ্যই এখন শুধু জিওগ্রিক জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিতে বসে চিন্তা করলে হবে না একটা প্রসপারাস কান্ট্রি হিসেবে একটা ন্যাশন হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশন হিসেবে আমাদেরকে মানে এই ভূগোলটাকে এই টোটাল ভূমণ্ডলটাকে চিন্তা করা উচিত যে আমাদের অপরচুনিটি গুলো কোথায় আছে সেগুলো আনার্থ করে এগুলো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে লিঙ্ক করা উচিত অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আমাদের সেটা করেছে গার্মেন্টস বলেন অথবা ইভেন মানে কি বলে ফার্মাসিউটিক্যাল বলেন এটা কিন্তু হয়েছে তো আমাদেরও এক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করা উচিত হাই কোয়ালিটি রাফেস প্রোডাকশন অ্যান্ড ভ্যালিডেশন ব্যালেন্স অ্যান্ড কমপ্লিট ফিট প্রোডাকশন এই জায়গাতে আমাদের নলেজ গ্যাপ আছে ফার্মার্স পর্যায়ে এটা মিট হওয়া উচিত মার্কেট ওরিয়েন্টেড লাইভ স্টক ম্যানুর প্রসেসিং ম্যানুর ম্যানেজমেন্ট একটা একটা খুব বাজে অবস্থায় আছে যেটা আসলে আমাদের ইউনেপের থেকে আমাদের ক্লাইমেট পলিউশন নিয়ে আমাদের সাথে তারা বিভিন্ন সময় আমাদেরকে অনেক সময় লাইভ স্টককে দায়ী করা হয় আসলে এটা দায়ী করার বিষয় না কারণ লাইভ স্টক একটা ইনবিল্ট সিস্টেম ইন দি ন্যাচার আমাদের হিউম্যান ম্যানিপুলেশনগুলো যথাযথ সায়েন্টিফিক হওয়া উচিত যাতে আমরা এখানে আপনার ক্লাইমেট রেজিলিয়ান প্রোডাকশন সিস্টেম ইনভাইট করতে পারি আমাদের দেশে আর একটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ আছে আমাদের প্লান্ট বায়োডাইভার্সিটি ভেরি হাই আমাদেরকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রিচ ক্লাইমেট রেজিলিয়ান কোয়ালিটি ফিড সাপোর্টে এখানে আগায় আসা উচিত রিসেন্টলি এক কোনো একজন অন্টারপ্রিয়নার বলতেছিলেন ফিলিপিন এই ধরনের কাজ শুরু করে দিয়েছে এই এই শিক্ষাগুলো আমাদের আসা উচিত এবং বিশেষ করে ফিড সেক্টরে আর একটা বড় সাপোর্ট সবসময় প্রয়োজন হয় এবং এটা প্রয়োজন আরও হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের লেবার ইনডেক্স ওয়েজ ইনডেক্স যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ লেবার কস্ট এগ্রিকালচারা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে লাইভ স্টক একটা লেবার ইন্টেন্সিভ একটা এন্টারপ্রাইজ সেই এবং ফিড এবং ফটার আরও বেশি আপনার লেবার ইন্টেন্সিভ অতএব এই ক্ষেত্রে আমাদের মেকানিক্যাল সাপোর্ট নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়ে গেছে হচ্ছে হচ্ছে অনেক কিন্তু সেটা আরো হওয়া উচিত আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আপনাদের সাথে সবাইকে আমার এই কথাগুলো শোনার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক আসসালামু আলাইকুম